இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிள் ஸோ சர்க்கிள் சர்க்கிள் சார்ந்த ப்ரொஃபைல்ஸ் ஸோ இந்த சர்க்கிளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழு விதமான சர்க்கிளை நம்மளால் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் சர்க்கிள் ஸோ இந்த நார்மல் சர்க்கிள் பொறுத்த வரைக்கும் மேனுவலாக நம்ம அதை க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கு டைமென்ஷன்ஸ் கொடுக்க முடியும் ஸோ இது வந்து டயமீட்டர்னிட்டு நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இதில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் ரேடியஸாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நான் ரேடியஸ் வேணுனாலும் கொடுத்துக்கலாம் டயமீட்டர் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் இங்கே சேஞ்ச் பண்ணால் போதும் சப்போஸ் இதை நான் ரெஃபரன்ஸாக மாற்றினனாலும் இது ரெஃபரன்ஸ் சர்ஃபேஸாக மாறிடும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் சர்க்கிள் ஸோ இந்த த்ரீ பாயிண்ட் சர்க்கிள் நான் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வந்து சர்க்கிளில் ரெண்டு விஷயம் பார்ப்போம் சர்க்கிள் பாலிகான் அந்த மாதிரி இன்ஸ்கிரைப் சர்க்கம் சர்க்கிளுக்குள்ள சர்க்கிளை வச்சு வெளியில் சர்க்கிளுக்குள்ள உருவாகிற ட்ராயிங் சர்க்கிளை வந்து அடிப்படையாக வச்சு உருவாக்குற ட்ராயிங் ஸோ இந்த த்ரீ பாயிண்ட் சர்க்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு மூணு பாயிண்ட்டை பற்றி தெரிஞ்சாலே போதுமானது இந்த த்ரீ பாயிண்ட்டை வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நான் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்னால் மேன்வெல்லாக கொடுக்க முடியும் உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பத்துன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஒரு இருபதுன்னு வச்சுக்கோமே டேப் கொடுக்கும் போது செகண்ட் பாயிண்ட் வந்துருச்சு ஸோ இந்த செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுறேன்னா செகண்ட் பாயிண்ட்டுக்கு முப்பது நாற்பதுன்னு கொடுக்குறேன் திருப்பி நான் டேபுன்னு பண்ணும்போது லாஸ்ட் பாயிண்ட் வந்துடுச்சு ஸோ நான் இந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ரேடியஸாகவோ இல்லைனா கோஆர்டினேட்டாகவோ நான் யூஸ் பண்ணலாம் சப்போஸ் நான் ரேடியஸ் கொடுக்குறேன் ஹண்ட்ரட்னா எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரடுக்கு ஃபார்ம் ஆகிடும் இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் சர்க்கிள்னுட்டு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அந்த த்ரீ பாயிண்ட்டுக்கும் நான் நான் டைமென்ஷனாக இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க நான் கொடுத்த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் இது நம்ம கொடுத்த செகண்ட் பாயிண்ட் இது இது அடிப்படையாக வச்சு உருவாக்குன சர்க்கிள் இது இதுதான் த்ரீ பாயிண்ட் சர்க்கிள் ஸோ இதை இந்த எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம இது பண்ணலாம் நம்ம இதை மேனுவலாக பண்ணும் போது காமனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி எக்ஸிட்டிங்காக இருக்க மூணு பாயிண்ட்டை வச்சு தான் இந்த சர்க்கிளை வந்து அதிகப்படியான இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் இதோட யூஸேஜுக்கு வந்து நிறைய பர்பஸ் இருக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்க்கிள் யூஸிங் கோஆர்டினேட்ஸ் ஸோ இதை நான் கிளிக் பண்ண போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு வந்து கெஸ்டேரியன் அண்ட் போலானிட் அதாவது ரெக்டாங்கல் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி இல்லைனா போலார் ஆப்ஷன் அதாவது அர்ஜெண்டர் வர்டிக்கல்ன்ற டைமென்ஷனை வந்து அடிப்படையாக வச்சு கொடுக்குற ஒரு வேல்யூ இல்லைனா ஆங்கிள் அண்ட் ரேடியஸை வச்சு மட்டும் கொடுக்குற ஒரு வேல்யூ ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹரிசாண்டலும் வர்டிக்கலும் டிபெண்ட் பண்ணி இப்போ நான் வந்து ஹரிசாண்டல் பத்து வர்டிக்கல் அஞ்சுன்னு கொடுத்துட்டு ரேடியஸ் டென்னுக்கு நிட்டு ஒன்று ஓகேன்னு கொடுத்தேன்னா எனக்கு இங்கே ஒரு சர்க்கிள் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும் அதே இதில் போலாரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆங்கிளை நான் மென்ஷன் பண்ணணும் சாரி ஒரு ரேடியஸை மென்ஷன் பண்ணணும் ஒரு ஆங்கிளை மென்ஷன் பண்ணணும் ஒரு டிஸ்டன்ஸை மென்ஷன் பண்ணணும் 
ஸோ இதை வச்சு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் ஃபிஃப்டீன் டிஸ்டன்ஸில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரேடியஸில் எனக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட்டாக இருக்குது ஒரு சர்க்கிள் ஆப்ஜெக்ட் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சர்க்கிள் டெஃபினேஷன்ஸ்னு சொல்லுவோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைடாஞ்சன் சர்க்கிள் ஸோ இந்த ட்ரைடாஞ்சன் சர்க்கிளை பொறுத்தவரைக்கும் உங்களுக்கு எந்த ஆப்ஷனும் இங்கே வராது ஸோ இதை முழுக்க முழுக்க மூணு ப்ரொஃபைலை அடிப்படையாக வச்சு உருவாக்கப்படுற சர்க்கிள் ஸோ இதுக்கு மூணு ப்ரொஃபைல் தேவைப்படுமே தவிர எந்த ஃபங்க்ஷனும் கோஆர்டினேட்டர் தேவைப்படாது அந்த ப்ரொஃபைல் ஒரு ஆர்க்காக இருக்கலாம் சர்க்கிளாக இருக்கலாம் லைனாக இருக்கலாம் எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஒரு ஸ்பிளைனாக கூட இருக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஆர்க் ஸோ இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஆர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு ஒரு பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் ஸோ இந்த மூணு பாயிண்ட்டை வச்சு உருவாக்குற ஆர்க்கு தான் த்ரீ பாயிண்ட் ஆர்க்குன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஆர்க்கோட இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா இதை உருவாக்குறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு த்ரீ ஒரு ஸ்டார்ட் ஒரு சென்டரை ஒரு ரேடியஸ்ன்னுட்டு நம்ம அதை ஸோ இல்லைனா இங்கே நம்ம லாஸ்ட் பாயிண்ட்டுன்னுட்டு நம்ம அதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் இல்லைனா ரேடியஸை கொடுத்துட்டு அந்த ரேடியஸ் ஸ்டார்ட்டு இது எந்தன்னுட்டு நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் வித் லிமிட்ஸ் ஸோ இது வந்து வெறும் த்ரீ பாயிண்டாக இருக்கு தான் ஸ்டார்டிங் வித் லிமிட்ஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்மளால் லிமிட்ஸ் கொடுக்க முடியும் குறிப்பிட்ட இடத்துக்குள்ள ஸோ இதை நான் என்னோட ஸ்டார்ட்டு இது என் பாயிண்ட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டு எனக்கு என்ன ரேடியஸ் வேணுமோ நான் இங்கே கொடுக்கலாம் டென்னா டென் ஃபிஃப்டின்னா ஃபிஃப்டின் ஸோ நான் இங்கே ஃபிஃப்டீன் கொடுக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஃபிஃப்டீன் ரேடியஸ் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த ஃபிஃப்டீன் எப்படி எனக்கு வேணும் ஸோ சர்க்கிளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆஃப் இருக்கும் ஓகேவா நம்ம அதை ஆர்க்காக டிஃபைன் பண்ணும்போது ஒரு பாதி இன்னொரு பாதி ஸோ இது வந்து பிக் ஆஃப்னா இது அதோட ஸ்மால் ஆஃப் ஸோ நீங்கள் இந்த இதை எப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் நான் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எனக்கு இது வரைக்க வேணும் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்க்குன்ற ஆப்ஷன் ஸோ இது ஒரு ஆர் இந்த ஆர்க்கு எதை டிபெண்ட் பண்ணி உருவாக்குறேன்னா ஆங்கிள் ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் செகண்ட் ஆங்கிள் ரேடியஸ் அண்ட் சென்டர் பாயிண்ட் ஸோ ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் இருக்கணும் ஒரு ஸ்டார்ட் இருக்கணும் ஒரு எண்டு இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு ரேடியஸ் இருக்கணும் இது இருந்தால் இந்த ஆர்க்கை நம்மளால் உருவாக்க முடியும் எனக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மேனுவலாக கொடுக்குறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூஸோட ஃபுல்லி கன்சர்ன் ஆகிறதுக்காக தான் நம்ம இதை கொடுக்குறோம் இதான் சர்க்கிள் சர்க்கிள்ஸ் ஆன் த ஆப்ஷன்ஸ் 